नमस्कार विद्यार्थी मित्रों अपने आगना विडियो लैक्चर में बहुलक विषय शीखेला था बहुलक न सूत्र मैं तमने होमवर्क आपेलू जो तेरे याद रखा अथवा पाकू करवा बराबर है तो हमें अपने जो दाखला गणवा दाखला हमें बहुलकना शीखवा साव सहला दाखला है तमने एकदम सरलता बदाज दाखला आवड़ी जाए एवं बदा दाखला है बराबर तो सौ अपने उदाहरण पांच जो विद्यार्थी एक समूह एक वस्ती में वीस परिवार संख्या पर सर्वेक्षण हाथ धीर ए कोई एक वीस परिवार लीधेला है अंदर के सभ्य है नोंद करेली है एर थी आ महिति अपने आपेली है कि भाई परिवार सभ्य संख्या और परिवार की संख्या ने अपने आ महिति बहुलक शोधवा बराबर है तो हम जो ध्यान शीख जो आ रकम है तमने जयरे तरू पेपर हाथ में आपे कि मान लो स्कूल टेस्ट है तो टेस्ट में तरी हाथ में टेस्ट पेपर हे एम रकम लखेली हे अथवा बोर्ड न पेपर हो मार्क में दाखिल पूछाण तो यहाँ पर रकम आखे लखेली है तो हमें अपने पेला शू करवा तो याद करो कि आप सूत्र मूकवा तो सूत्र मूकवा पेला बधी कि लखी जो है समझाई से तो ये बधी कि केम लखवा तो जो जो ध्यान आपजो सौ पेला बहुलकीय वर्ग शोधवा आज रकम है अपना मैं आ कोष्टक है कोष्टक हमें नीचे नहीं लखवा जवाब में बराबर हूँ जवाब लखु छु हम काी पेन थी तब जो लेजो पे आम बहुलकीय वर्ग क्यों तो बहुलकीय वर्ग क्यों जेनी आवृत्ति सौ मोटी ए बहुलकीय वर्ग तो अवृत्ति जो लियो सात आठ बे ने एक तो सौ मोटी आवृत्ति कई आई आठ तो आ वर्ग क्यों थो बहुलकीय वर्ग तो ये बहुलकीय वर्ग है एना अपने आम राउंड कर दी बराबर आ रकम है तेरी जे टेस्ट में रकम आपी है अथवा एक्जाम में रकम आपी है तो एना बॉल पेन थे अथवा पेन्सिल थे राउंड कर दे बराबर है कि जे आ वर्ग ई क्यों वर्ग थो बहुलकीय वर्ग तो अपने पेला दाखिल गणती वक्त सौ पेला बहुलकीय वर्ग ना उल्लेख करने आपेल महिति में आपेल महिति में बहुलकीय वर्ग त्री पांच छे। चलो समझाणु बहुलकीय वर्ग क्यों थो त्री पांच हम अपने शू करवा तो हम आचे तेरे बढ़ी विगत लखवा कई विगत तो के जो आ एल बराबर एफ जीरो बराबर एफ वन बराबर एफ टू बराबर एच बराबर केम तो के अपने सूत्र में पांच किमत जो से एल एफ जीरो एफ वन एफ टू ने एच आटलू अपने जो से ज तो आ एल शू है तो कि एल ने शू कह बहुलकीय वर्गनी बहुलकीय वर्गनी अधह सीमा बराबर एफ जीरो एट तो बहुलकीय वर्ग बहुलकीय वर्ग आग वर्ग आवृत्ति बराबर एफ वन एट तो बहुलकीय वर्ग आवृत्ति बराबर एफ टू एट तो बहुलकीय वर्ग पाचड़ना वर्ग आवृत्ति बराबर एच एट वर्ग लंबाई बराबर हम अपने आ बदी किमत है ये रकम में एम ने लखवा जो आटलू लखव फरजियात तरा टेस्ट में के बोर्ड पेपर में के दाखिल पूछाय तो तेरे आटलू लखव फरजियात में आ हम आ क्या थी तो तेज बहुलकीय वर्ग पर राउंड करो यहाँ बढ़ी किमत लखी नाखो कोण शू आ त्रे एने एल कहवाई बराबर अपना एल मड़ी गया त्र तो अल है बहुलकीय वर्ग अधह सीमा लखी नाखो त्र बराबर एफ वन बहुलकीय वर्ग आवृत्ति तो जो आठ है 
एफ वन थी बहुलकीय वर्ग आवृत्ति बहुलकीय वर्ग आवृत्ति के आठ मोटा में मोटी आवृत्ति बराबर पी तो एफ जीरो बहुलकीय वर्ग आग वर्ग आवृत्ति तो आ बहुलकीय वर्ग आग वर्ग आवृत्ति सात एट आ बराबर अँ लखी नाखी सात F2 बहुलकीय वर्ग वर्ग आवृत्ति एफ टू बराबर आ एल मड़ी गो आज बहुलकीय वर्ग है आगे एफ जीरो आवृत्ति में पी आवृत्ति एफ वन एना पी आवृत्ति एफ टू बढ़ी गो वर्ग लंबाई एक थी त्र बाद बाकी करना को तो वर्ग लंबाई आए तो वर्गो के सतत वर्गो ज्यादा या चालू थे तो आर्ग लंबाई के बाद बाकी कर चलो समझाण चलो आटलू लखाई गय कोष्टक जो थी गय बी महित अपने आ कोष्टक पर लखी नहीं पे सौ खासा बहुलकीय वर्ग लखव फरजियात है क्यों वर्ग है तो पहला चौखवट करी पड़ से आ वर्ग बहुलकीय वर्ग है एना पर आ बधु में बराबर से हम सूत्र लखीए तो कि हम जेड बराबर बराबर सूत्र मूकी जेड बराबर एल वत्ता एफ वन माइनस एफ जीरो छेद में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणिया एच चलो समझाई गय एल वत्ता एफ वन माइनस एफ जीरो छेद में टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू गुणिया एच चलो आटलू अपने सूत्र मड़ी गयु तमने मैं याद रखा कीधु तू पाकू करवा चलो हम अपने सूत्र में किमत मूकी दी अँ अपनी पास है ज किमत में मूकवा चलो एल एट के तो त्रन हलो त्रन वत्ता काउंस में एफ वन मोटा में मोटी आवृत्ति के तो के आठ माइनस एफ जीरो आग वर्ग की आवृत्ति सात छेद में टू एफ वन आना डायरेक्ट डबल ज कर नाखा आठ गुणिया बे एट सोल माइनस एफ जीरो एट सात तो जो आटली महिती ऊपर उपर थी एमने में मड़ी जाए आठ दो सोल सात न सात एम ने हजी माइनस एफ टू पाचड़ वर्ग की आवृत्ति के लिए मूकी दियो बे गुणिया एच एट वर्ग लंबाई के लिए तो अँ मूकी दियो गुणिया बे चलो बढ़ी किमत मुकाई गई आज आमने रखवा लो त्रन वत्ता हाल बाद बाकी करो आठ मत जाए तो एक छेद में सोल मत बाद करो तो तो सोल मत जाए तो नौ नौ मे बे बाद करो तो सात तो अँ अपने आत गुणिया के तो आना बराबर त्रन वत्ता बे एक बेनाद में सात बराबर त्रन वत्ता बेनाद में सात एट अपने भागाकार करो बे भाग्या सात भाग नहीं आए एट जीरो पॉइंट अँ आया वीस चलो सात दू चौद वैधा छ साठ सात अठा छप्पन वैधा चार सातना अर्धा के साढ़ा त्र तो साढ़ा त्र करता शेष मोटी मेड़ी तो अँ अठयास जगह शू कर नाखा जीरो पॉइंट ओगत तो अँ लखो त्र वत्ता जीरो पॉइंट ओगत तब पॉइंट पची बे आंकड़ा राखी सको त्र लेवा तो छूट एमने चालू चालू राखो हो तो छूट पियम मुजब पॉइंट पी बे आंकड़ा लखवा फरजिया है एक आंकड़ो न चले बे लखी सको त्र लखी सको बेज राखू हमें सरवाड़ो कर नाखो त्र वत्ता जीरो पॉइंट ओगत ए त्र पॉइंट ओगत आयो बहुलख हमें आनी एक ट्रीक तमने आपू छू आ बहुलक नो जवाब साचो है कि खोटो ये जो हो तो हमेशा याद रखो कि तमो जो बहुलक है ये हमेशा बहुलकीय वर्ग की अंदर ज आ बहुलकीय वर्ग क्यों त्रन थी पांच तो यह अर्थ हो आप जो जवाब मैसे ने यह त्र करता मोटो हई से पांच करता ना हो त्र पांच वच्चे जवाब हे बराबर तो आप जवाब के आप जवाब लखी नाखी के आपेल महिती बहुलख आम आपेल महिती बहुलख त्रॉइट ओगत मे चलो समझाण साव सरल दाखिल थोड़ा बराबर एक सूत्र 
આ સૂત્ર એક જ છે એના ઉપરથી તમારે કિંમત મૂકીને દાખલો ગણવાનો છે ધ્યાન કેમાં રાખવાનું છે ગુણાકાર ભાગાકાર કરવામાં સરવાળો કરવામાં ધ્યાન રાખવાનું છે આ બે માર્કનો દાખલો છે આ તો તટલી તો તમારી રકમ જ છે આ રકમ ઉપરથી આપણે બધી કિંમતો લખીને એને આમાં સૂત્રમાં મૂકી દાખલો પૂરો બે માર્ક આપણા બરાબર છે ચાલો તો આજે આપણે આવા જ દાખલા ગણવાના છે કે જેમાં આપણે બહુ લક્ષ શોધવાનો હોય બરાબર તો વિદ્યાર્થી મિત્રો હવે આપણે સ્વાધ્યાય ચૌદ પોઈન્ટ બે ભણવાનું છે એની આગળના ઉદાહરણ તો આપણે બધા શીખી ગયા છીએ હવે આ દાખલો જઈએ આપણે કે નીચેનું કોષ્ટક એક વર્ષ દરમિયાન એક દવાખાનામાં દાખલ થયેલા દર્દીઓની ઉંમર દર્શાવે છે કોઈ એક દવાખાનું છે એની અંદર એક વર્ષની અંદર કી ઉંમરના દર્દીઓ દાખલ થયા છે કે જેની ઉંમર પાંચ થી પંદર વર્ષ હોય એવા દર્દી છ પછી પંદર થી પચીસ વર્ષ હોય એવા દર્દી અગિયાર એમ આપણે બધી ઉંમરના દર્દીઓની સંખ્યા આપી છે ઉંમર અને દર્દીઓની સંખ્યા ઉપરની માહિતી માટે બહુલક અને મધ્યક શોધો અને કેન્દ્રીય મધ્યવર્તી સ્થિતિના આ બે માપોની સરખામણી અને અર્ધઘટન કરો એટલે તમારે આ બે માપ શું કહે છે એ તમારે નીચે લખવાનું છે પણ સૌથી પહેલી વાત એ છે કે આપણે બહુલક શોધવાનું છે જો અહીંયા નામ હું આપ્યું કેન્દ્રીય મધ્યવર્તી સ્થિતિમાં ના માપ યાદ કરો પહેલો જ પાર્ટ આ ચેપ્ટરનો પહેલો જ વિડીયો એવા મેં આપણે શરૂઆત જ ન્યા કરી હતી કે કેન્દ્રીય મધ્યવર્તી સ્થિતિમાનના ત્રણ માપ છે મધ્યક મધ્યસ્થ અને બહુલક એમાં મધ્યક ગણી ગયા છો એનું અર્થઘટન છેલ્લો એક દાખલો હતો એમાં એક અર્થઘટન આવ્યું હતું મધ્યક માટે અહીંયા આપણે બેનું અર્થઘટન કરવાનું છે હું શીખવાડીશ અર્ધઘ અર્થઘટન કેમ થાય પણ પહેલાં આપણે બહુલક શોધવાનો છે તો ચાલો બહુલક શોધવા માટે આપણે બહુલકીય વર્ગ નક્કી કરીએ તો કાંઈ બહુલકીય વર્ગ કયો કહેવાય તો કે જેની આવૃત્તિ સૌથી વધુ એ વર્ગ બહુલકીય વર્ગ થાય તો સૌથી વધુ આવૃત્તિ કોની છે તો ચાલો આ ત્રેવીસ તો એ વર્ગ છે એના ઉપર આપણે કરી દેવાનું રાઉન્ડ બરાબર આ થઈ ગયો આપણો બહુલકીય વર્ગ તો આપણે જવાબમાં લખીએ તો કે આપેલ માહિતીનો આપેલ માહિતીનો બહુલકીય વર્ગ પાંત્રીસ થી પિસ્તાલીસ છે ચાલો સમજાઈ ગયું પાંત્રીસ થી પિસ્તાલીસ છે એ બહુલકીય વર્ગ થયો હવે આપણે શું લખવાનું છે તો હવે આપણે બધું એલ એફ જીરો એફ ને બધું લખવાનું પણ એ બધું પેલા આપણે રકમમાં લખી નાખીએ એલ શું થશે તો પાંત્રીસ આ એફ જીરો પછી તો કે એફ વન અને પછી તો કે એફ ટુ ખબર છે ને એફ વન એટલે શું તો કે બહુલકીય વર્ગની આવૃત્તિ એફ જીરો એટલે કાગળના વર્ગની એફ ટુ એટલે પાછળના વર્ગની તો ચાલો હવે આપણે અહીંયા લખીએ તો કે એલ તો એલ શું છે તો કે બહુલકીય બહુલકીય વર્ગની અધહ સીમા તો એ કેટલી છે અધહ સીમા પાંત્રીસ ચાલો એફ વન બહુલકીય વર્ગના સોરી એફ જીરો બહુલકીય વર્ગના આગળના વર્ગની આવૃત્તિ તો ચાલો એફ જીરો કેટલા છે એકવીસ પછી એફ વન બહુલકીય વર્ગની આવૃત્તિ તો બહુલકીય વર્ગની આવૃત્તિ ત્રેવીસ એફ ટુ બહુલકીય વર્ગના પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ તો ચાલો એ પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ છે ચૌદ અને છેલ્લે આવશે એચ એચ બરાબર વર્ગ લંબાઈ તો વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે બાદ બાકી કર નાખો પંદર માંથી પાંચ બાદ કરો એટલે વર્ગ લંબાઈ આવશે દસ તો ચાલો આ બધું આપણે મળી ગયું છે હવે આપણે લેવાનું છે સૂત્ર તો હવે કરીને આપણે સૂત્ર લખીએ કે હવે ઝેડ બરાબર એલ વત્તા એફ વન માઇનસ એફ જીરો છેદમાં ટુ એફ વન માઇનસ એફ જીરો માઇનસ એફ ટુ અને એને ગુણ્યા એચ ચાલો સૂત્ર લખાઈ ગયું આ બધી કિંમતને આમાં ખાલી મૂકી દો એટલે આના બરાબર એલ કેટલા છે તો કે પાંત્રીસ વત્તા 
एफ वन के तो के तेवीस माइनस एफ जीरो एकद में टू एफ वन चलो एफ वन डबल कर नाखो ए तेवीस दू छतालीस माइनस एफ जीरो एकवीस माइनस एफ टू एट चौदह चलो बधी किमत मुकाई गई गुणिया वर्ग लंबाई एच एट दस चलो अपना बधी किमत दाखला मुकी दी थी अपने खबर हो आ जवाब के बहुलक नो मध्यक नो नहीं बहुलक नो जवाब के मोटो पिस्तालीस के बहुलक्य वर्ग पीस पिस्तालीस तो चलो सादू रूप आप तेवीस मीस बात करो एटेद बराबर तो चलो अपने वीस भाग्य अगर कर ना तो वीस एने अपने अगर वे भागी ना तो अगर एक अगर वैधा नौ पॉइंट ने दाखला बहुलक मैडो मध्यक हम ते क्या गणसो तो हम मध्यक गणवाई जरूरियात रह नहीं तु आवड़ी गये मध्यक में तो आध्यक तो ते गोती लेहो ना बराबर पर गोतवा जरूरियात नहीं ते आ दाखिल मध्यक नो गणी लीधेलो क्या गणी लीधेलो याद करो जी तो के आप जो पार्ट चार तो वीडियो बराबर आ चेप्टर नो चौथो वीडियो एना जे मैं त्रन दाखला होमवर्क में आपा था याद हो तमने जो लेजो आगे तेज दाखला गणेला जैसे रकमों लखेली हे चौथो भाग एमवर्क त्र दाखला पेलो दाखिल मध्यक बराबर एम अमे आखी रकम नहीं लखेली खाली एमज कीधु तू के तेरे मध्यक शोधवा कई रीते तो सीधी रीते मध्यक शोधवा कीधु तो प्रत्यक्ष रीत थी बराबर तो आने मध्यक शोधेलो हे तो ये मध्यक नो जवाब आक्स बार बराबर पीस पॉइंट साड़ीस वर्ष आ बहुलक है अपने मेड़ो छत्स पॉइंट बयासी वर्ष बराबर अँ एकम वर्ष में आपेलो उमर वर्ष में तो अपने आ बहुलक मेड़ो जो जो हूँ पाछू कहू छू आ बहुलक गणतरी मैं तमने अँ लगीन कर दी थी आ बहुलक तमने मड़ी गो आध्यक के तमने मेड़ो हे पीस पॉइंट साड़ीस वर्ष है मध्यक तमने मड़ी गो हे बराबर है ना मेड़ो हो ना जवाब ना हो तो दाखिल एक बार चेक कर लेजो तो तारी क्या भूल हे बराबर एल अपने बे मप मड़ी गया है बहुलक मैं अत्य गोती दी तो मध्यक है ते तेरे गोती लीधेलो बराबर हमें अपने शू करवा तो कि आ केन्द्रीय मध्यवर्ती स्थिति आ बे मपोनी सरखाम करवानी है तो सरखाम करवा जरूरियात नहीं बे लगभग सरखा है अपने शू करवा अर्थ घटन सरखाम अर्थ घटन न अर्थ अपने बे भेगो लई लई छे तो जो सौ पेला अपने आ बहुलक विषे समझिए बहुलक शू तो सौ वक्त आए यहुलक तो यह अर्थ सौ वक्त उमर कई आई छत्स पॉइंट बयासी वर्ष तो यह अर्थ के मोटा भागना दर्द मोटा भागना अथवा महत्तम दर्द आ उमरना बराबर एट अपने लखीए के हॉस्पिटल में दवाखा दाखल थे महत्तम दर्दी उमर 
बहुलक दवाखा दाखल थे महत्तम दर्द महत्तम एटा भागना अथवा दर्द छत्स पॉइंट बयासी वर्ष है तथा अर्थघटन थे जो जो अर्थघटन नो अर्थ शू थो तो बहु लखू दर्शा महत्तम तो अपने जो बहुलक मेड़ो छत्स पॉइंट बयासी वर्ष दवाखा दाखल थे बढ़ा दर्द समझे हम तम था दाखिल परीक्षा पूछा तो के मार्क ना दाखिल परीक्षा में क्य एक दाखला नहीं पूछे बराबर जेम अ एक दाखला में तक बहुलक मध्यक शोधवा कीधु तो परीक्षा में अव दाखिल पूछा से नहीं जेमा बे भेग हो बहुलक मध्यक ये भेग शोधवा नहीं तमने पूछा ये चलो समझाए आटलू तेरे बहुलक अपने शोधता शीखा छे बराबर आखो मैं तमने शीखवाड़ी दीद मध्यक तब आग गणी गया छो पाछ कहू छू नोधव हो तो नोधी लेजो वीडियो नंबर चार एट चौथो भाग विद्यार्थी मित्रों हम अपने बीजो दाखिल जो है कि नीचे की महिति बसो पचीस वीज उपकरणों आयुष्य प्राप्त महिति दर्शा बसो पचीस वीज उपकरणों इलेक्ट्रॉनिक आइटम है ये चा कलाको में महिति दर्शाली है बराबर आ माल से लगभग चाइना हे <laughs> कारण के तमने एटली तो खबर जैसे कि भाई जीरो थी वीस कलाक आल एवं दस ज उपकरण है पीछे बंद थी जाए पची वीस चालीस कलाक आल एवं पात्रीस उपकरण है एल आ चाइनीस प्रोडक्ट है आखी एवं अपने मान ली छे पर आप आहुलक नक्की करवा है आ दाखला में खाली टेक्स्टबुक में बहुलक पूछो है मध्यक पूछेलो नहीं तो सौ पे अपने शू नक्की हमें तमने आड़ी जाव जो है नक्की शू करवा तो सौ पे नक्की करवा है बहुलकीय वर्ग तो कि जेनी आवृत्ति सौ बहुलकीय वर्ग तो सौ आवृत्ति को एक साइट ए वर्ग साइट थी एसी तो आप बहुलकीय वर्ग मैं साइट थी एसी तो आप लखी कि आपेल महिति आपेल महिति बहुलकीय वर्ग साइट थी एसी है चलो अपने आ पे बहुलकीय वर्ग लखी नाखो हम आम बदी कि लखी ना तो एल के साइट आ एफ जीरो बवन एफ वन एक साइट और एफ टू आड़तरीस हम ये बध लखी तो पेला एल तो कि एल बराबर बहुलकीय वर्गनी बहुलकीय वर्गनी अधह सीमा तो चलो बहुलकीय वर्गनी अधह सीमा के साइट चलो एफ जीरो बहुलकीय वर्गना बहुलकीय वर्गना 
આગળના વર્ગની આવૃત્તિ તો ચાલો આગળના વર્ગની આવૃત્તિ કેટલી છે બાવન પછી એફ વન બહુલકીય વર્ગની આવૃત્તિ તો ચાલો બહુલકીય વર્ગની આવૃત્તિ એક સાઈઠ પછી F2 બહુલકીય વર્ગના પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ તો ચાલો બહુલકીય વર્ગના પાછળના વર્ગની આવૃત્તિ સોરી આડત્રીસ બરાબર હવે અહીંયા લખીએ H H બરાબર વર્ગ લંબાઈ તો ચાલો વર્ગ લંબાઈ કેટલી છે ઝીરો થી વીસની વર્ગ લંબાઈ વીસ તો આ બધી માહિતી છે આપણા કોના ઉપરથી મળી જાય છે રકમ ઉપરથી આ તમામ માહિતી મળી જાય છે હવે આપણે શું લખવાનું છે સૂત્ર તો આપણે હવે કરીને સૂત્ર લખીએ કે હવે ઝેડ બરાબર એલ વત્તા એફ વન માઇનસ એફ જીરો છેદમાં ટુ એફ વન માઇનસ એફ જીરો માઇનસ એફ ટુ ગુણ્યા એચ ચાલો કિંમત મૂકી દઈએ એલ બરાબર સાઠ વત્તા એફ વન F1 એટલે એક સાઈઠ માઇનસ એફ જીરો એટલે બાવન છેદમાં એક સાઈઠના ડબલ કર નાખો એટલે છ દુ બાર અને બે એકુ બે એટલે એકસો ને બાવીસ માઇનસ એફ જીરો બાવન અને માઇનસ એફ ટુ એટલે આડત્રીસ અને એને ગુણ્યા એચ એટલે વીસ બરાબર આખી કિંમત મુકાઈ ગઈ હવે આપણો દાખલાનો જવાબ કેટલો આવવો જોઈએ સાઈઠથી વધુ ને એસીથી ઓછો તો ચાલો આપણે દાખલો ગણી આગળ સાઈઠ વત્તા એક સાઈઠ માંથી બાવન બાદ કરો તો નવ છેદમાં બાવન નો અને આડત્રીસ નો પેલા સરવાળો કરી નાખો તો કે બાવન વત્તા આડત્રીસ એટલે નેવું એકસો બાવીસ માંથી નેવું બાદ કરી નાખો તો ચાલો એકસો બાવીસ માંથી નેવું બાદ કરો તો કેટલા વધશે બત્રીસ અને એને ગુણ્યા વીસ ચાલો છેદ ઉડાડો ઉઠતા હોય અહીંયા તો કે પાંચ ચોક વીસ અને આઠ ચોક બત્રીસ બરાબર ચારે છેદ ઉડાડ્યા પાંચ ચોક વીસ અને આઠ ચોક બત્રીસ એમ છેદ ના ઉડે તો આમ ઉડાડી નાખવાના પાંચ ચોક વીસ અને આઠ ચોક બત્રીસ આ ચાર ને ચાર ઉડી ગયા બરાબર પણ આ હવે પ્રાથમિક ની રીત કહેવાય તમે મોટા થઈ ગયા એમને એમ છેદ ઉડાડતા આવડવા જોઈએ તો આના બરાબર સાઠ વત્તા નવ ગુણ્યા પાંચ એટલે પિસ્તાલીસ અને છેદમાં આઠ તો ચાલો પિસ્તાલીસ નો ભાગાકાર આઠ વડે કરો તો કે આઠ પંચા ચાલીસ વૈધા પાંચ હવે ભાગ ન આલે એટલે પોઈન્ટ ના અહીંયા આવ્યા ઝીરો આઠ છ કરતાલીસ વૈધા બે વીસ આઠ દુ સોળ વૈધા ચાર ચાલીસ ને આઠ પંચા ચાલીસ એટલે અહીંયા શેષ મળી જાય છે ઝીરો એટલે અહીંયા અડધા કરવાની જરૂરિયાત નથી પણ જો તમને એમ થતું હોય કે નહીં અમને ખબર નથી પડતી કે અહીંયા તમારે ચાલીસ તમે લઈ લીધા ને અમારે નથી લેવા તો તમે અહીંયા બાસાઠ જે આપણે છસો પચીસ લખાય ને જગ્યાએ તમે ત્રેસાઠ લખી શકો પાંચ પોઈન્ટ ત્રેસાઠ આપણે અત્યારે આખા લખીએ છીએ સાઠ વત્તા પાંચ પોઈન્ટ છસો ને પચીસ બરાબર સરવાળો કર નાખો સાઠ વત્તા પાંચ એટલે પાસાઠ પાસાઠ પોઈન્ટ છસો પચીસ આ મેળો આપણે બહુ લક્ષ ઝેડ એટલે આપણે નીચે લખીએ કે આમ આપેલ માહિતીનો બહુલક પાસાઠ પોઈન્ટ છસો પચીસ કલાક છે આપણે એકમ અહીંયા લખવો હોય તો અહીંયા પણ લખી શકીએ કલાક બરાબર કારણ કેમ તો કે આપણે અહીંયા રકમમાં એ આપેલું છે કલાક બરાબર તો આપણો આખો દાખલો પૂરો થઈ ગયો સાવ સેલો દાખલો છે જો પાછું કહું છું બહુલક શોધવાના દાખલા સાવ સેલા છે તમને ખાલી આ સૂત્ર આવડતું હશે તો તમને તમામ દાખલાઓ આવડી જશે બરાબર છે તો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ઉદાહરણ એક શીખાતા બરાબર અને બે દાખલા આપણે સ્વાધ્યાયના શીખેલા છે પહેલો અને બીજો હવે હું આના જેવા બીજા ત્રણ દાખલા હોમવર્કમાં આપું છું बराबर है एट हम हूँ बोर्ड पर तर दाखला लखी नाखू छू ये होमवर्क में गणवा
तो विद्यार्थी मित्रों जे आ त्र दाखला बोर्ड पर लखेला है त्रय दाखला तेरे होमवर्क में गणवा त्रय दाखला में बहु लक तो मेलवा मध्यक शोधवा दाखिल कई रीतना गणवा तब दाखिल पेलो लिखो बराबर तो पेलो बहु लक शोधी लियो पी तो थोड़ी जगह एट तीन चार लीटी जगह छोड़ी पाछ आखू कोष्टक दौरो के तो मध्यक शोधवा कोष्टक दौरव पड़ से नीचे गणतरी करी पड़ से तो पी तब मध्यक गणतरी करो रकम एक शोधवा त्रय में बहु लक शोधवा एक रीत है बहु लक में पेला दाखला में मध्यक है पद विचलन की रीते गोतवा है बीजा दाखला में मध्यक है धारेला मध्यक रीते गोतवा है तीजो दाखिल मध्यक है प्रत्यक्ष रीत थी गोतवा है बराबर है एट ध्यान रखो अँ मैं जो रीत लिखी है एज रीते दाखला गणवा है जो जटला वू दाखला गणसो जटली वू प्रेक्टिस् करशो एट तमने ज फायदो है आ चेप्टर तमने कड़कड़ाट आड़ी जा बराबर जो बहु लग तो हमें तमने मोस्ट ऑफ आवड़वा मैंडू हे मध्यक तरण रीत पाछ एक वक्त पुनरावर्तन कर नाखी एट आपने मध्यक पॉवरफुल थी जाए बराबर है तो आ होमवर्क दाखला अँ विडियो तेरे पुश कर देवा है आ रकम है ये बुक में लखी नाखवा है बराबर पीछे दाखला तेरे गणवा है